义，是你命人盗掘了姑母亲的灵体，将他的遗骸掳来了圣国，你让他们对姑母亲的遗骸下咒，好要姑的命。还站在那里干什么？继续啊！啊啊啊跪下！给我母亲磕三个头，向她道歉。潘太君，不得好死！小怪物，为什么回来了？你为什么还活着？还道歉，该道歉的人是你。天下皆知，你母亲为了生你而死，是你害死了她。是孤招来这场雨，把一切冲得干干净净，什么都不给你留下。普天之下最有权势的人，便是丹太监。叶平长啊，叶平长，你之前怎么没有想到呢？陛下，没瞧见过陛下。叶平长，你要做什么？陛下，愿陛下垂怜，带我走吧。带他走。昨夜，我去了圣王宫，杀了人。丹太君，我以为……以为我什么？以为我是个光明磊落的人，还是说你以为我不是个冷血无情的怪胎？我真是蠢透了，我竟然想一直陪在你身边，给你煮汤做饭，给你端茶倒水，叫你半夜跑出去杀人。我便是拿血喂狗，都比为你来得好。你,你说的好，你说的太好了，我算是明白了。谭大剑，陪在我身边的人，给我端茶送饭的人，不管是你，还是其他人，或者是没有人。都根本没有什么区别。你以为姑奶奶愿意死活？那你现在就给我滚！还有，叶修，你不要以为哭，都都不会杀了你。当面感谢陛下。那你就留下来，日日夜夜陪着公。是，陛下，没想到如此顺利。下小心！看什么看呀？没见过漂亮姑娘。你变你我留恋的花生痛的残念好了好了，那种臭男人
，配这种女人最合适了。你别这么说，她说姐姐。我说你，你就这么喜欢她呀？我也不知道怎么。好了好了好了，不哭了不哭了，喜欢上臭男人又不丢人，是不是？好了，没马车坐，跟姐姐骑马。嗯，嗯，走了。嗯、陛下，何不让二妹也上车来坐？二妹先前的所作所为是过分了些。可她终究是个弱女子，陛下不如放下恩怨，宽恕她吧。以后，妾就陪着陛下，彼此相伴，细水长流。下去吧。在那般若浮生之中，我便倾慕于陛下，立誓此生，非陛下不嫁。在那般若浮生当中，你恶事作尽，难道这也想效仿？只是个梦罢了。既知是梦，还提他做什么？叶冰城，孤问。这些日子，跟孤待在一起，可觉得开心呢。能够陪在陛下左右，是冰常梦寐以求的事。孤问你开心吗？自然，是开心的。你说谎。妾说的，都是心里话。圣国刚刚覆灭，萧岭生死不明。你初来异国，伴君如伴虎，怎么会觉得开心？那陛下这是在脾气了。陛下莫不是忘了，昔日在叶府中，叶希雾对待陛下是何等卑劣，如今不是也得了陛下的垂怜吗？妾一介弱女子，不过是想在这乱世之中活下去罢了。求生之举，难道还分高贵和下贱？叶冰城，你在孤的心目中，连叶希雾的一根头发都不如。你是贵世间，与孤何干